नमस्कार किसान भाइयों आज हम लोग बात करेंगे ठंड और अंगूर खेती के संबंध की ठंड को हम लोग पहले तीन वर्गों में बांट लेंगे पहला वर्ग है 12 से 14 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक इस पड़ाव में बहुत ज़्यादा ऐसे परेशानी होती नहीं है पेड़ को काले या फिर लाल रंग के जो अंगूर होते हैं मतलब रंगीन अंगूर इनमें कलर फॉर्मेशन का जो स्टेज है उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है उल्टा मददगार साबित होती है ये ठंड 10 डिग्री से नीचे का जो तापमान जब जाता है उसे हम लोग दूसरा पड़ाव मानेंगे इसमें बहुत सारी जो क्रिया होती है पेड़ की जैसे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया और दूसरी इनमें बाधा आना शुरू हो जाता है ये रुक रुक के चलती है जैसे ही तापमान नीचे चला जाता है पेड़ में साइज बढ़ना फिर कलर फॉर्मेशन स्लो होना शुरू हो जाता है तीसरा पड़ा होता है जिसमें चार डिग्री तापमान से नीचे तापमान चला जाता है रंगीन वैरायटीज़ में पत्ती खराब होना सबसे पहला शुरुआत हो जाती है इसके साथ ही कोल्ड इंजरी की भी संभावना हो सकती है कोल्ड इंजरी में कभी कभार टेम्पररी लॉसेस हो सकते हैं जैसे कि और वो अगले सीजन में दिख सकते हैं अब कितना इंजरी होगा कितना नुकसान होगा प्लॉट का चार डिग्री तापमान से ये डिपेंड करता है वो तापमान कितने घंटे है कितने हफ्ते तक चल रहा है और प्लांट का हेल्थ क्या है उसका स्टोरेज कैसा है उस पर ये डिपेंड करता है चार डिग्री के नीचे अगर तापमान चला जाए तो मिठास फॉर्मेशन अंगूर का जो फॉर्मेशन सॉरी शुगर का जो फॉर्मेशन होता है उसमें बाधा आ सकती है और वो प्रक्रिया रुक रुक के चलती है कलर फॉर्मेशन में भी आ, ऐसे वक्त बाधाएं आना शुरू हो जाता है नदी तालाब के पास के जो प्लॉट्स हैं या फिर जो प्लॉट्स गड्ढे में होते हैं या जो उतरती हुई ज़मीन पर लगाए हुए हैं उनमें ज़्यादा ठंड से नुकसान दिखाई देता है ऐसी परिस्थितियों में किसान भाई क्या कर सकते हैं इस पे बात करते हैं दो सुझाव है पहला पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जिसमें पानी देना जो होता है ड्रिप से वो सॉइल का मॉइस्चर देख के कर सकते हैं वो कितना पानी देना चाहिए ये एक बहुत बड़ा इशू है और इस पर वीडियो सीरीज बनाना देखते हैं पर मुझे नहीं लगता वो मैं अभी इस वीडियो में बता पाऊँगा सॉइल का टेम्परेचर जो होता है वो अगर प्रॉपरली मॉइस्चर देख के अगर पानी दिया जाए तो एनवायरमेंट के टेम्परेचर से भी ऊपर रहता है टेम्परेचर ऐसे रिसर्च पेपर्स भी हैं जिसके कुछ इमेजेस भी अभी इस वीडियो में आप देख सकते हैं अच्छे सीवीड और मैग्नीशियम सल्फेट के स्प्रे से काफ़ी मदद मिलती है रंगीन वैरायटियों में जो 12 एम mm से आगे है उसमें जब ठंड ज़्यादा हो, हो तो पोटैश ना दे ऐसे मेरे किसान भाइयों का अनुभव है उससे क्रैकिंग या फिर दूसरी समस्याएं बढ़ सकती है अगर आपको पहले ही फोरकास्ट पता है कि ठंड आने वाली है तो ऐसे वक्त ऑर्थोसिलिसिक एसिड के स्प्रे से क्रैकिंग या फिर दूसरी समस्याओं में थोड़ा इजाफा होता है ऐसे कुछ रिसर्च पेपर्स है जबकि ये ठोस है ऐसा हम अभी नहीं कह सकते आ, पर ठंड आने के बाद अगर ऑर्थोसिलिसिक एसिड के स्प्रे हो तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता ये वेस्ट ऑफ मनी होता है इसलिए ये स्पेशली ध्यान दें ठंड भले सुबह बहुत ज़्यादा हो पर दोपहर में धूप तो होती है ऐसा अगर आपका मानना है तो सोचिए सुबह एक घंटा और शाम को एक घंटा ज़्यादा ठंड होती है इसमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती नहीं है या फिर रुक जाती है तो ऐसा अगर एक महीना रह गए तो 60 दिन तक 60 घंटों का मान लीजिए आप जो एनर्जी फॉर्मेशन का क्रिया है वो रुक जाता है तो इससे होता क्या है कि आप प्लॉट की सब स्टेजेस जो होती हैं वो लेट हो जाती हैं और अपना हार्वेस्टिंग भी सात से आठ दिन दस दिन तक लेट हो सकता है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है उसके बाद अगर आपका कोई नुकसान हो रहा है प्लॉट का तो तुरंत लिखित तौर पे बीमा कंपनी जो है क्रॉप इंश्योरेंस उनको सूचित करें इसके साथ ही आज की जो अंधश्रद्धा है जो हम तोड़ना चाहेंगे 
जो क्षेत्रीय शाला या फिर खेती की पाठशाला का हमेशा से रुक रहा है ठंड से क्रैकिंग होती है ये हमारा मानना नहीं है जबकि ठंड के साथ ओस या फिर कोहरा हो तो ही क्रैकिंग होती है दूसरी बात ठंड में बैक्टीरिया काम नहीं करते तीसरी बात पेड़ को सेकने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है जबकि पर्यावरण को हानि होने वाली है सोचिए दस घंटा अगर ठंड है और आप दो चार घंटे किसी एक पेड़ को या फिर पांच पेड़ को सेकने से उनकी ठंड नहीं भागने वाली आप बहुत सारा जो रिसोर्सेस है वो वेस्ट कर रहे हैं इससे फ़ायदा कम ही होगा मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आपको अगर कोई भी कमेंट करना है कोई इश्यूज है तो आप कमेंट कर सकते हैं लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को धन्यवाद